Привет, друзья, всем. Но ну, сначала мы начнем с Тихановской. Мне это очень понравилось. Давайте посмотрим фоточку. Я сделал обрезочку и ее удостоверение. Мне понравилось, как звучит на белорусском фамилии. В общем, сперва я не понял. После прочитал, что не Цехановская, а Цехановская. В общем, то ли она Цыгановская, то ли Цехановская. Ну, короче, друзья, если посчитать, то давайте придумаем, в каком цеху и где она будет работать, в каких цехах. Пишите в комментариях, посмотрим. Ну, а вот это фото мне очень-очень понравилось. В общем, инахурация. Это фото я взял в Фейсбуке. В группе поддержка президента Лукашенко. Но вот действительно, инахурация. Чемодан, вокзал, Литва, Польша. Но ну, в принципе, она и так то, ли, то в Литве, то в Польше, то во Франции. Бомжует где может. Или, а, цехует где может. А это видео я, дорогие мои подписчики, взял с этого с сайта МВД Беларуси с Ютуба. Я дам ссылочку на него внизу под видео. Ну и по давайте посмотрим. Интересно. Ты оставлял, да? Да. А что было написано на бумаге? Балаба убийца. Понятно. Для чего? Ну, показать. А, друзья, что? А мы сидели. сидели рядом. А, смотрели по сторонам, да? Чтобы никто Нет, не ходил в милиционеров, да? Ну, ну да, ну да. Смотрели. Они сидели так, просто на скамеечке, ну, попивали пивасик да. ну, и запивали ну, водочкой. Ну, наше мнение о нем. Какая ручка? Э, нет, черная в смысле гельвая. Привлекался, не привлекался, нет. но все, Скажи, парень, Сергей, ты привлекался. попал. И причем по-крупному. Добрый вечер. Добрый. Дорогие змагары, так а, что вам так интересно, моя личность, объясните мне? Здравствуйте, товарищи. И кто сказал, да. и кто меня посмел обвинить в том, что я убийца? Да. Мне просто очень интересно. А вы суд уже в республике Беларусь? Что такие вы белые? принимаете решение? Нет. А что? Просто личное мнение. А, просто так решили выразить свое мнение? Да. Оно мне обидно и не соответствует действительности. А вы в курсе, что будете по закону нести ответственность? Да. В курсе? Испортить себе 18 лет жизни это нормально? Нет. А? Нет. Ну я тоже думаю, что это очень ненормально. Вкратце, если не описывать всю ситуацию. Дорогие змагары, так а что... Я специально вставил этот кадр, где командир ОМОНа заходит и говорит, добрый вечер, дорогие су... И тут же переключается на дорогие змагары. Ну, в принципе, и командир жалко, ты дальше не продолжал. Надо было с ними нормально разговаривать на таком же языке, как и они разговаривают. Правильно ты назвал? Естественно, они су. Вкратце, если не описывать всю ситуацию полностью, мы сидели у подъезда по улице Скрипникова, 30. Пришли туда, чтобы посмотреть. Ну, по новостям показывали, что там а, разрисовали а, дом. Мы пришли посмотреть. А, Илья пошел а, ручкой а, разукрашивать объявление. Написал а, надпись на объявлениях возле подъезда. Хочу принести извинения а, сотруднику ОМОН а, Балаба Дмитрию, которого а, 26 сентября а, я... А, нагло оскорбил, написав разного рода оскорбительные надписи на объявлениях его подъезда, обвиняющие его в убийствах, а также несколько оскорбительных надписей. Я хочу заявить, что раскаиваюсь в содеянном, чувствую свою вину, в особенности перед Дмитрием, и обещаю, что такого больше не повторится. Ой, млядь. Обещаю, больше такого не повторится. Подписчики, знаете, что мне это напоминает? Это напоминает, типа, 
Дядь, прости за странцы, я больше так не буду. Ну, в этом роде. Или еще одно. Когда вы сулочники попадали в плен к ополченцам, и после орали при обмене, что они больше никогда не вернутся воевать на Донбасс. Но в результате получалось все наоборот. Вот так вот. Вы верите, что вот этот парень, который сказал, что больше такого не повторится, что он больше не повторит? Я не верю. Ну, не знаю сейчас, какая ему уголовная ответственность будет или административная. Но, в принципе, думаю, все одно он будет, извиняюсь, друзья, все равно он будет продолжать свои действия. Ему по барабану заплатят, он пойдет. До новых встреч, друзья, с вами был Скобелев, 73.